உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கார்டனை பற்றி இப்போ நம்ம லாக்டவுனில் வீட்டில் சேஃபாக எல்லோரும் இருங்க வீட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து செடிகள் அந்த மாதிரியான ப வைக்கிறதுக்கு செடிகள் போ வெளியில் வாங்க முடியாது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் நம்ம கிச்சனில் இருக்கிற இருக்கிறதே நிறைய விதைகள் இருக்குது அந்த விதைகளையே நம்ம நான் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல வந்து வெள்ளைப்பூடு எப்படி முளைய வைக்கிறது வெள்ளைப்பூடு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன மூடி இப்போ நான் வந்து மருந்து மூடி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுப்போம் இல்லையா அஞ்சு எம்எல் ஃபைவ் டென் எம்எல் இருக்குமே அந்த மருந்து மூடியில் ஒரு கால் பாகம் முதல் அரை பாகம் வரைக்கும் தண்ணீர் விடுங்க தண்ணீர் விட்டுட்டு இந்த வெள்ளைப்பூடை ஒன்று ஒன்றா வந்து உள்ள வச்சுருங்க வெள்ளைப்பூடு வந்து மூழ்கிடக்கூடாது இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கணும் ஒரு ஜன்னலில் ஒரு கா காற்று வெளியில் வர்ற இடத்துல பார்த்து இந்த மாதிரி வைங்க ஒரு வாரத்தில் அது மேலே வந்து முளைச்சி வரும் அப்போ தான் நம்ம வந்து மண்ணில் வந்து இதை பயிரிடணும் இது வந்து நம்ம தண்ணீர் வந்து சில சமயத்தில் ஹீட்டில் வந்து அப்சார்வ் ஆகிரும் அப்படி வத்திடுச்சுன்னா திரும்பவும் ஒரு அந்த கால் பாகம் வரைக்கும் தண்ணீர் விட்டுக்கோங்க அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கும் அப்படி தான் இந்த மாதிரி இதையும் நம்ம ஒரு சின்ன பாக்ஸ் அந்த மாதிரியான பெட்டிகளில் மூடி வச்சிடணும் வச்சுட்டு நம்ம ஒரு அறையில் வச்சுருங்க அது வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் கழித்து மேலே வந்து அப்படி முளைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறமா நம்ம வந்து இதையும் நம்ம விதைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுவும் ஒரு முறை இன்னொரு முளைய கூட வைக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்க வச்சோம்னா சீக்கிரம் வந்து அது முளைவிட ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எனக்கும் நான் அந்த மாதிரி நிறைய முறை வந்து தெரியாமல் நான் வெங்காயத்தோட வெள்ளைப்பூ உருளைக்கிழங்க வச்சு அந்த மாதிரி முளைச்சிருக்குது அப்படியும் நீங்கள் வச்சாலும் நம்ம வந்து பயிரிட வைக்கலாம் எதுவானாலும் கொஞ்சம் அது முளைச்சதுக்கு அப்புறமா வைக்கிறது நல்லது அப்புறமா நம்ம அடுத்தது சின்ன வெங்காயம் அதாவது சின்ன வெங்காயம் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை நம்ம ஒன் ஒன்று ஒன்றா இதழ்களாக வந்து அதை பிரித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு மண் கலவை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வீடியோ வந்து நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறேன் அதனால தான் நான் இந்த முறை காமிக்கலை வீடியோ வந்து லென்த் அதிகமாகிடும் அதனால நான் காமிக்கலை நீங்கள் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா மண் கலவை வந்து நம்ம எந்த செடிகள் விதைகள் வந்து முளைக்க வைக்கிறதா இருந்தாலும் மண் கலவை ரொம்ப முக்கியம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து கை தொட்ட உடனேவே மண் வந்து நல்ல இந்த உள்ளே போகுது வெங்காயம் அதாவது அந்த அளவுக்கு மண் வந்து லூஸாக இருக்கணும் இப்படி லூஸாக இரு இருக்கிறதுனால அந்த செடிகள் வந்து வேர்கள் நல்ல தாராளமாக கீழே வரைக்கும் போகிறதுக்கும் வசதியாக இருக்கும் அது அது வந்து நல்ல ஒரு மூச்சு விடத்துக்கும் அது ஒரு வசதியாக இருக்கும் அதுவும் ஒரு உயிர் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க மண் வந்து மண் கலவை வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம அதுக்கு வந்து நல்ல சக்தி கிடைக்கும் அந்த அந்த விதைகளுக்கு அந்த செடிகளுக்கு எல்லாமே இப்போ நான் வெங்காயத்தை ஒன்று ஒன்றா போட்டுட்டு இந்த மாதிரி மெதுவாக மூடி விட்டுக்கோங்க நல்ல டைட்டாக நிறைய மேலே வந்து நல்ல அதிகமாக மண் போட்டு வெ மூடி விட வேண்டாம் அப்புறமா லேஸாக வந்து நம்ம தண்ணி தொளித்து விட்டுக்கணும் இதுவும் நம்ம வந்து இதே மாதிரி தான் நம்ம சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் எல்லாமே நம்ம வந்து இதே மாதிரி தான் முளைய முளைய வைக்கணும் ஒரு விஷயம் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் மண் வந்து ரொம்ப மண் கலவை வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது அப்போ தான் அதனோட சக்தி கிடைக்கும் ரெண்டாவது மண் வந்து நல்ல லூஸாக வைக்க இருக்கிற மாதிரி வைக்கணும் எங்கிட்ட நிறைய பேர் சொ கேட்குறா சொல்கிறாங்க மண் வந்து நாங்கள் செடிகள் முளை முளைச்சிருது அப்புறமா காஞ்சி போகுது அப்படிங்கிறாங்க காரணம் வந்து இந்த மாதிரி மண் கலவை சரியில்லாததுனாலையும் மண் வந்து நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருகளாகி அந்த வேர்களுக்கு சுவாசம் கிடைக்காததுனால தான் அந்த மாதிரி கெட்டு போகுது இப்போ வாங்க நம்ம இஞ்சி இந்த மாதிரி நம்ம முளைய வைக்கலாம் பார்ப்போம் இந்த மாதிரி மண் கலவை ரெடி பண்ணிவிட்டு இஞ்சி பாருங்கள் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது மேல் நோக்கி அந்த முளைக்க வர்ற அந்த இடங்கள் வந்து மேல் நோக்கி வர்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் முக்கியமாக நம்ம வந்து மண்ணுக்கு அடியில் விளையிற அந்த காய்கறிகளாக இருக்கட்டும் அது வந்து நம்ம அதி மண் வ கலவை வந்து ரொம்ப லூஸாக இருக்கணும் அப்போ தான் வேர்கள் வந்து நல்ல பிடிச்சி கீழே வந்து நிறைய காய்களும் நல்ல வரத்துக்கு ச சரியாக இருக்கும் இப்போ இதையும் நான் இந்த மாதிரி மே கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி மூடி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் மேலே நம்ம இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் தெளித்து விட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நீங்கள் என்ன வந்து மேலும் அந்த மண் கலவை அல்லாமல் நீங்கள் வேறு என்ன உரம் கொடுக்குறீங்க நான் ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன் பூச்சிக்கொல்லி இயற்கை பூச்சிக்கொல்லி மருந்தும் நான் வந்து காமிக்கிறேன் 
அடுத்தது நம்ம புதினா எப்படி விளைய வைக்கலாம் அப்படிங்கிறது புதினா நம்ம வந்து கடையில் வாங்குவோம் இல்லையா வாங்கிட்டு அதில் உள்ள மு அதாவது நல்ல தடி காம்புகளாக இருக்கிற புதினா கா கம்பை வந்து நம்ம எடுக்கணும் மேக்ஸிமம் அந்த அந்த மாதிரி எடுக்க பார்த்துக்கோங்க எடு பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி மண்கலவை நம்ம லூஸாக மண் வச்சுட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கேப் விட்டு வச்சுக்கலாம் மேக்ஸிமம் வந்து அந்த புதினா கா கம்பு வந்து நல்ல தடிமனாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் சில கா அந்த சில கம்புகள் வந்து இந்த மாதிரி வளைஞ்சி இருக்கும் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது ரெண்டு சைட்லேயும் மண்ணில் சொருகி விடுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லேயும் சொருகி விடணும் இது வந்து நமக்கு ரெண்டு சைடில் சொருகிறதுனால நடுவுலேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்படி ஒத்தையாக நல்லா நிற்கிற கம்பாக இருந்தால் நம்ம இதுலேயே நம்ம ஒன்றாவே நம்ம வந்து சொருகி விட்டுக்கலாம் இது தான் வந்து புதினா வந்து முளைக்கிற முறை ஆனால் பு புதினா வந்து ரொம்ப ஈஸி சீக்கிரமே வரக்கூடியது நம்ம இப்போ ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க கூட ஒரு சின்ன பாட்டலில் கூட நம்ம இந்த மாதிரி புதினா வச்சுக்கலாம் சின்ன சின்ன கீரைகள் கூட வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம க வெளியிலேருந்து க கடைகளில் பல வகையான கீரைகள் நம்ம வாங்குகிறோம் வாங்குகிற கீரைகளில் ஒரு கால் பாகம் கீரைகளுக்கு மட்டும்தான் இது தேவை வேர் தேவை முக்கால் பாகம் உள்ள கீரைகளுக்கு அந்த தண்டே போதும் அப்போ அந்த தண்டுலேயே நீங்கள் வந்து நீங்கள் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வருதான்னு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் வெந்தயத்தை அதே மாதிரி முளைய வைக்கலாம் வெந்தய கீரை கிடைக்கும் சிறு பயறு சிறு பயறு இல்லையா முளைய வைக்கிறது அந்த மாதிரி நம்ம வந்து முளைய வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம வந்து முளைக்கட்டி வைப்போம் இல்லையா கேப்பை இது மாதிரியான எல்லாமே நமக்கு அதனுடைய கீரைகள் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதையும் நான் இந்த மாதிரி தண்ணீர் தெளித்து விட்டுக்கலாம் அதிகமான ஓவர் வெயிலிக்கிற இடத்துல வைக்க வேண்டாம் ஏன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப இளமாக இளம் இளம் தளிராக இருக்கிறதுனால சீக்கிரமே அது வந்து கெட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் பச்சை மிளகாய் இப்போ நான் வந்து இந்த வத் மிளகாய் வற்றல் இருக்குது இல்லையா அதனுடைய விதைகளை எடுக்கிறேன் இது நமக்கு நமக்கு சாதாரண நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற நீட்ட மிளகாய் இப்போ நான் வந்து குண்டு வத்தல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த வத்தல் நான் போட்டிருக்கிறேன் நம்ம எந்த வி மிளகாய் வந்து வீட்டில் வ காய்ஞ்ச வத்தல் வீட்டில் இருக்குதோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அதையும் இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி மண்ணை லேசாக எடுத்து விட்டுக்கோங்க எடுத்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி விதைகளை நம்ம தூவி விட்டுக்கலாம் மேலே இந்த மாதிரி மண்ணை வந்து மே மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி போட்டால் போதும் அதிகமாக நல்ல நிறைய மண் போட்டுட வேண்டாம் வர வரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக வரும் முளைத்து வரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் எல்லாமே முக்கியமாக சொல்ல சொல்லக்கூடியது வந்து மண் கலவையும் அந்த மண் வந்து லூஸாக இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் இதுலேயும் நம்ம பார்த்து மெதுவாக தண்ணீர் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணீர் தொழிச்சிட வேண்டாம் அது வர்ற அந்த முளைத்து வெளியில் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் பார்த்து தண்ணீர் தொழிச்சிக்கோங்க அப்புறமா தக்காளி தக்காளி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற அந்த தக்காளி விதைகளை மட்டும் எடுத்தால் போதும் நம்ம மற்ற அந்த பார்ட்ஸ் அந்த தோள்களை வந்து நம்ம கறிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் அதையும் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து வற்றல் மிளகாய் வந்து நம்ம எப்படி போட்டோமோ அதே முறையில் தான் நம்ம போடுறோம் இது எல்லாமே ஏற்கனவே எங்கள் வீட்டில் வந்து எல்லாம் முளைய வச்சுருக்குறோம் நான் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் காமிக்கணுமே அப்படிங்கிறது தான் காமிக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு இது தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு போ காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரியான விதைகளை தான் நமக்கு முளைய வைக்க முடியும் இப்போ கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் பீட்ரூட் கேரட் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வாங்கி இப்போ பண்ண முடியாது இப்போ நம்ம இருக்கிற இந்த காய்கறிகளை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் இதற்கும் இந்த மாதிரி தண்ணீர் வந்து பார்த்து மெதுவாக தெளித்து விட்டுக்கணும் நிறைய பண்ணலாம் வெஜிடபிளில் கூட நிறைய நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற அந்த கொஞ்சம் இப்போ கேப்சிகம் கிடச்சா அந்த கேப்சிகம் உள்ள விதைகளை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் நிறைய பேர் கேப்சிகம் விதைகளை போட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதை நான் இப்போ தக்காளி விதைகளை நான் போட்டேன் பச்சை மிளகாய் விதைகள் இது எல்லாமே முளைத்து வந்து வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா திரும்பவும் நம்ம மாற்றி வேறு ஒரு சட்டியில் நம்ம வந்து அதை போடணும் 
அப்போ தான் அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக வளரும் இப்படியே வளர்க்கலாம் ஆனால் இதை விட மாற்றி வந்து நம்ம வளர்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளரும் அடுத்தது மல்லி மல்லி வந்து பச்சை மல்லியாக இருக்கணும் வருத்த மல்லி யூஸ் பண்ண முடியாது பச்சை மல்லியை வந்து நான் வந்து ஒன்றுக்கு ரெண்டாக இடித்து வச்சுக்கிட்டேன் இடிச்சுட்டு நம்ம மு முழு மல்லியை பாதி மல்லியை ஆ ஆகிற அளவுக்கு இடித்து வச்சுக்கணும் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தண்ணீரில் வந்து ஊற விட்டுக்கோங்க ஊற போட்டுட்டு இப்போ நான் இதை தொ அடுத்தடுத்து அடுத்து நிறைய நான் போடுறேன் இது நான் ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன பண்ணேன் விட்டு 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 ஒன்று ஒன்றா போட்டிருந்தேன் ஆனால் அது எனக்கு வந்துச்சு ஆனால் அந்த அளவுக்கு ஒரு செழிப்பாக வளரலை சாஞ்சு சாயிற மாதிரி ஆகிடுச்சு இப்போது நான் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அதாவது தொடர்ச்சியாக ஒரு கேப் இல்லாமல் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போடும்போது ஒன்றோட ஒன்று இருகலாக முளைச்சி வர்றதுனால அதுவே ஒன்றோட ஒன்று தாங்கிக்கிறது தாங்கும்போது நமக்கு அந்த சாயிற பிரச்சனைகள் வந்து இருக்காது இப்போ இதற்கு மேலே நான் இந்த மாதிரி பட்டு மண் நல்ல எந்த கல் எதுவும் இல்லாத ஒரு மண் லேசாக வந்து அது மூடுற அளவுக்கு நீங்கள் தெ மண் தெளித்தா போதும் நல்ல தடியாக ஹைட்டாக மண் போட்டுட வேண்டாம் அப்புறம் இதுவும் அதிகமான வெயிலில் வந்து இதை வச்சிடக்கூடாது ஓரளவு மீடியமான உள்ள அந்த வெயில் பகுதியில் பார்த்து நீங்கள் வச்சுருங்க அப்போ இது வந்து வெயில் காலத்தில் காலை மாலை இருவேளையும் நீங்கள் தண்ணீர் தெளிக்கணும் தண்ணீரை வந்து நேரடியாக இதில் வந்து ஊற்றிடாமல் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதற்கு மேலேயும் நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணீரை வந்து தெளித்து விட்டுக்கலாம் இப்படி தான் நம்ம நிறைய காய்கறிகள் வந்து நம்ம போடலாம் நீங்களும் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷம் கார்டன் ஒன் கார்டன் டூ ரெண்டு கார்டனையும் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் எங்கிட்ட வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் கூட இன்பாக்ஸில் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்குது நாங்கள் நிறைய வந்து தொடங்கியிருக்கிறோம் இப்போது ஈவினிங் சமயம் எங்களுக்கு டைம் போகிறதே தெரியல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஃபேமிலியாக நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் அப்படி நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதவங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இது பொன்னாங்கண்ணி கீரை இதையும் நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு அந்த மாதிரி நம்ம அதனுடைய தண்டை நான் வச்சேன் பாருங்கள் நல்லா வந்துடுச்சு பொன்னாங்கண்ணி கீரை மாதிரி தான் தண்டை கீரை நம்ம நிறைய கீரைகளுக்கு வந்து நம்ம அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் வந்து இதை நான் வந்து இனிமே நான் மறுபடியும் தண்டு நான் வைக்கும்போது காமிக்கிறேன் இப்போ கொழும்பு பசலின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கீரையை கூட நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அது மாதிரி பாகற்காய் நம்ம வந்து காய் கா காய்கறி கடையில் நம்ம பாகற்காய் வந்து நம்ம சமைக்கிறதுக்கு வே பண்ணும்போது அதில் ஒரு பழுத்த ஒன்று எடுத்து வச்சாலே நமக்கு வந்து பழுத்துடும் அந்த விதைகளை கூட நம்ம போட்டால் சீக்கிரம் வந்துடும் பாகற்காய்க்கு வந்து அதிகமான உரம் அந்த மாதிரி எதுவும் தேவையில்லை வருட வருடம் எங்கள் வீட்டில் வந்து பாவக்காய் வந்து நல்ல காய்க்கும் நாங்கள் ஒன்று எடுத்து வச்சுருவோம் ஏன்னா இங்கே வந்து கேரளாவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உள்ள அந்த சின்ன சின்ன பாவக்காய் வந்து கிடைக்காது அதனால் நாங்கள் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்த இந்த பாவக்காவே தொடர்ச்சியாக போடுறோம் நீங்கள் எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய காய்கறிகள் இருக்குது பசலி கீரையில் ஒரு காம்பு இருந்தால் போதும் நம்ம வைக்கலாம் பீன்ஸில் வாங்கும்போது அதில் ஒரு காய்ஞ்ச பீன்ஸ் இருந்தால் அது கூட நம்ம எடுத்து வைக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்புறமா வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் 